La première fois où j'ai parlé à mon père, je lui ai dit « Papa, est-ce que tu peux me parler de la Shoah ?» Et il m'a dit « Comment veux-tu que je te parle d'une odeur ?» Je dis toujours que nous, les survivants, on a quelque chose à l'intérieur qui est cassé à tout jamais. J'ai découvert l'antisémitisme quand je suis rentré à l'école la première année, j'avais 7 ans. On entendait des, des discours de Hitler et même en étant gosse, ça donnait froid dans le dos. Je suis né dans une famille juive en Pologne, dans un village qui s'appelle Annopol. J'avais à peine 13 ans quand la guerre a éclaté. On voyait tous les jours se faire attraper des, des, des femmes avec, le, avec ses enfants, des hommes. Ils ont dit c'est encore très facile. On va créer un ghetto ouvert. Pas pour vivre, pour mourir. Mais ils ne mouraient pas assez vite. Alors ils ont trouvé la solution finale. Vous savez une chose, le jour où les Allemands n'auront plus besoin de nous, ils nous massacreront. Je me fais sept camps en tour, Auschwitz entre autres, et la marche de la mort comme prime. Il y a des gens qui disent oui, je m'imagine. Non, non, ça c'est impossible. Un être humain normalement constitué, qui n'a pas vécu cette époque-là et dans ces conditions-là, ne peut pas s'imaginer. On garde toujours cet enfer en nous. Je m'appelle Benjamin Orenstein, B4416. Je vais vous raconter mon histoire.